ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವೈ ಎಂ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಆರಾಟ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ವಲಸೆ ಹೋಗೋದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆನ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ವಲಸೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈಸೂರು ಬಳಿ ಇರೋ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋ ಅಕ್ಕಿನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ತರದ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ತನ್ನ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ತನ್ನ ದಾರಿನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗಳು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ದೂರ ಅವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಇದೆಯೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಒತ್ತಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿ ಸುಸ್ತಾದ ನಂತರ ಅದು ತನ್ನ ಜಾಗನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸುಸ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಜಾಗನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಜಾಗನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಎಲ್ಲೂ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಈ ರೀತಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ನಿಜ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಿ